তারপর ছাদের গোলাপ গাছ থেকে একটা গোলাপ ফুল নিয়ে রিয়ার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ওকে বলতে লাগলাম রিয়া আমি তো তুমি শুধে দিছি কেউ বড় ধরনের কোনো পণ্য করলে তার প্রতিদিন নাকি উপরওয়ালা এই পৃথিবীতে দিয়ে দেয় কিন্তু আমি জানি না আমি কোন পণ্যের বিনিময়ে তোর মতো একটা মেয়েকে আমার জীবনে পেয়েছি রিয়া তুই যখন আমার সাথে সারাক্ষণই কথা বলতি ঝগড়া করতি তখন আমার খুব বিরক্ত লাগতো কিন্তু তুই যখন আমার সাথে কথা বলা ঝগড়া করা বন্ধ করে দিলি তুই নিজেও জানিস না আমি তো সেই বিরক্তিগুলো কতটা মিস করেছি রিয়া তুই ছাড়া সাদ অসম্পূর্ণ তুই কি ছেলেটাকে সম্পূর্ণ করবি রিয়া হ্যাঁ লাভ ইউ ডু ইউ লাভ মি রিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর ছাদ থেকে চলে যেতে লাগলো আমি রিয়ার হাত ধরে আমার একেবারে কাছে টেনে নিয়ে রিয়া প্লিজ তুই রাগ করে থাকিস না আমি বলছি তো আমার ভুল হয়ে গেছে প্লিজ তুই আমায় মেনে নে সেটা সম্ভব না রিয়া তুই কেন তেজে দুচ্ছিস আমি বলছি তো আমার ভুল হয়ে গেছে সাথ আমার রিলেশন আছে রিয়ার মুখে কথাটা শোনার সাথে সাথে মনে হলো আমার বুকের বাপাসটায় কেউ যেন ধারালো কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করলো শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো অবশ্যই যেতে লাগলো বল আমি নিজেকে কিছুটা সামনে নিয়ে বললাম রিয়া তুই মিথ্যে বলতেছিস না আমি যা বলছি সত্যি বলছি আমি যেদিন তোকে প্রপোজ করেছিলাম তার দুই দিন আগে রুহান আমাকে প্রপোজ করে কিন্তু আমি ওনাকে না বলে দিয়েছিলাম পরের দিন উনি আমাদের বাসায় বিয়ের প্রস্তাব পাঠান কিন্তু আমি তখনও তাদেরকে না বলে দিই পরে আমার আর তোর আব্বু রুহানের প্রস্তাব না বলে দেওয়ার কারণে জিজ্ঞাসা করেন আর আমিও তখন তাদের মুখের উপরে বলে দিয়েছিলাম যে আমি তোকে ভালোবাসি আর বিয়ে করলে তোকেই করব আর তখন তোর আব্বু বলছিল যে আমি যে তোকে ভালোবাসি সেটা তুই জানিস কি না কিন্তু তুই তো জানতি না আমি ওটা ওনাদেরকে বলে দিয়েছিলাম পরে তোর আব্বু বলল তোকে জানানোর জন্য আর তুই যদি রাগের জি থাকিস তাহলে তোর কাছে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে কিন্তু তুই তো রাজি ছিলি না তারপরও আমি ওনাদেরকে অনেকবার বুঝাইছি যে আমি তোকে ছাড়া ভালো থাকতে পারবো না কিন্তু ওনারা আমার কোনো কথাই শোনেননি রুহানের সাথে আমার বিয়ের পাকা কথা দিয়ে দিছে তোর বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তোকে বরপক্ষ দেখতে আসলো অথচ আমি কিছুই জানি না বরপক্ষ যখন এসেছিল তখন তুই বাসায় ছিলি না আর পরে তুই বললি যে তুই আমাকে ভালোবাসিস না তাই আমি সবাইকে মানা করেছিলাম যেন আমার বিয়ের কথাটা তোকে কেউ না জানাই সাত তুই আমাকে ভুলে যা কথাটা বলে রিয়া কান্না করতে করতে ছাদ থেকে নিচে নেমে গেল আর আমি ছাদে ধপাস করে বসে পড়লাম মনোরজান থেকে অনবরত দু চোখের জল ছুটতে লাগলো এতদিন শুনতাম ভালোবাসা মানুষটা হারিয়ে গেলে নাকি খুব বেশি কষ্ট হয় কিন্তু কখনো ভাবেনি কষ্টটা যে সত্যি এত বেশি হয় আমি নিতে পারছিলাম না অন্যদিকে রিয়া নিজের রুমিকে দরজা বন্ধ করে সবার আড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না করতে লাগলো প্রায় দুই ঘন্টা পর নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে ছাদ থেকে নেমে আসলাম বিকেলের দিকে রুমে শুয়ে আছি এমন সময় রুবেলের কল আমি কলটা রিসিভ করে বললাম হুম বল বলবো মানে কয়টা এখনো আড্ডা এখানে আসিসনি কেন তোর আড্ডা দেরে আমার ভালো লাগছে না কি ব্যাপার তোর শরীর খারাপ তোর কণ্ঠ এমন লাগছে কেন না তেমন কিছু না আচ্ছা আমি তোর বাসায় আসতেছি আচ্ছা আয় দশ মিনিট পর কি রে এই অবলায় শুয়ে আসিস তোর তো জ্বরও নেই কি রে রিয়ার সাথে কি হয়েছে কি ব্যাপার কিছু বলিস না কেন রিয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে আমার কথাটা শোনার সাথে সাথে রোবল যেন আকাশ থেকে পড়লো তুই বলছিস হুম যা শুনেছিস তাই হচ্ছে আগামী সপ্তাহে রিয়ার বিয়ে তা তুই বসে আসিস কেন তুই রিয়াকে বলছিস যে তুই রিয়াকে ভালোবাসিস হুম বলছি কিন্তু এখন ওর পক্ষে কিছু করা সম্ভব না আচ্ছা আমি আঙ্কেল আনটিকে বুঝাই বলতেছি না ওনারা তো আমাকে রিয়ার মাধ্যমে আগেই জিজ্ঞেস করেছে আমি রিয়াকে পছন্দ করি কেটা কিন্তু আমি তো তখন রাজি ছিলাম না কিন্তু তুই তো এখন রাজি আছিস আমি আঙ্কেল আনটিকে বলে দিচ্ছি কথাটা বলে আব্বু মুখে কথাটা জানানোর উদ্দেশ্যে রুবেল উঠে গেল আমি রুবেলের হাত ধরে ওকে আটকিয়ে বললাম রুবেল প্লিজ তুই এই ব্যাপারে আব্বু মুখে কিচ্ছু বলবে এটা আমি আর কাউকে কষ্ট দিতে চাই না তো তুই নিজে যে কষ্ট পাচ্ছিস কষ্টের কারণটা তো আমি নিজেই কথা বলার পর পরই রুবেল আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় আর বলতে থাকে তুই কেন এমন করছিস আরে বোকা এসব কিছুই না কয়েকদিন হয়তো তুই কষ্ট হবে রে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে আচ্ছা চল বাইরে থেকে একটু বেরিয়ে আসি হুম চল অন্যদিকে রিয়ার সাথে যা ঘটছে রাত নটা বেজে ত্রিশ মিনিট রিয়ার ফোনে নেহা রোহানের কল রিয়া প্রথমবার কল রিসিভ করেনি রোহান আবার কল করলো 
রিয়া এবার রিসিভ করে হ্যালো কি ব্যাপার বিজি নাকি না ওহ কেমন আছো ভালো আপনি হুম ভালো আচ্ছা যে জন্য তোমাকে কল দিছি আসলে কালকে আমার অফিসের কাছে একটু কিশোরগঞ্জের বাইরে যেতে হবে তুমি এক কাজ করো আমার আম্মু আর তোমার আম্মুকে নিয়ে শপিংটা সেরে ফেলো আর আমি তো আসতে পারবো না তুমি তোমার ভাইয়াকে সাথে নিয়ে যেও কিন্তু আপনি আসলে তো ভালো হতো প্রয়োজন হলে আমরা কালকের পরের দিন শপিং করি না কালকেই করে ফেলো আচ্ছা আমি রাখছি তারপর রুবেলের সাথে অনেকক্ষণ ঘুরলাম আড্ডা দিলাম প্রায় রাত এগারোটা রুবেলকে বিদায় দিয়ে একটা ফার্মেসিতে গিয়ে কিছু ঘুমের ওষুধ দিয়ে বাসায় ফিরলাম বাসায় ফিরতে দেখি আব্বু আম্মু দুজনে এখন আমার অপেক্ষায় বসে আছে এই তুই কি আর শুদ্রাবি না কয়টা খেয়াল আছে এখন তোর বাসায় আসার সময় হলো আহ থামো তো ওকে খাবার দাও আমার ক্ষুধা নেই কথাটা বলে আমি আবার রুমে চলে আসলাম বিছানায় শুয়ে আছি ঘড়ির কাটায় রাত আড়াইটা বাজে এখনো ঘুম আসছে না বিছানা থেকে উঠে টেবিলে রাখা ঘুমের ওষুধগুলো সব একসাথে খেয়ে ফেলাম দু মিনিট পরেই প্রচন্ড মাথা ব্যথা শুরু হলো সহ্য করতে পারছিলাম না মনে হচ্ছিল আমার মাথায় কেউ বিষাক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করছে কোনো মতে উঠে ওয়াশরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানি দিলাম ব্যথাটা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে হঠাৎ করেই আমার মুখ দিয়ে অনবরত বমি আসা শুরু করলো প্রচন্ড ক্লান্তিতে কখন যে ওয়াশরুমের ফ্লোরে ঘুমিয়ে পড়েছি তার খেয়াল নেই সকালে কারো ঝাঁকনিতে চোখ খুললাম দেখে আম্মু আর আম্মুর পাশে আব্বু রিয়ার আব্বু আম্মু দাঁড়িয়ে আছে আর রিয়া দরজার সামনে হেলান দিয়ে নিশ্চু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চোখের কোণে এক ফোটা জল আসতে সাথে সাথে ওর হাত দিয়ে মুছে ফেলল কি ব্যাপার সাত তুই এইখানে কেন কি ব্যাপার কিছু বলছিস না কেন আমি জানি না রাতে মাথা ব্যথা উঠেছিল পরে চোখে মুখে পানি দেওয়ার জন্য ওয়াশরুম এসেছিলাম এরপর আমার আর কিছু খেয়াল নেই আচ্ছা বাবা গোসল করে নে আচ্ছা তারপর গোসল সেরে নাস্তা করে আমার রুমে এসে ফেসবুক ঘাটাঘাটি করছিলাম এমন সময় আমার রুমে রিয়া প্রবেশ করলো কিছু বলবি হুম তো বল আমার সাথে একটু শপিং এ যেতে পারবি কেন রোহান ভাই যাবে না না আচ্ছা তুই যা আমি রেডি হয়ে আসছি রিয়া কেমন হয়ে যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলো হুম তারপর ও আমার রুম দেখ করলো ড্রাইভারের পাশে ছিল আমি আর রিয়া রিয়ার আম্মু আর আমার আম্মু পিছনে গিয়ে বসলেন চাক পিছনে তো সিট আছে তুই আমাদের সাথে চলে আসো না না বড় আম্মু আমি এখানে ঠিক আছি এরপর গাড়ি স্টার্ট করো শপিং মলে পৌঁছে তাদের কথা মতো আগে শাড়ির দোকানে প্রবেশ করলাম রিয়ার আম্মু আর আমার আম্মু শাড়ি পছন্দ করতে লাগলেন আর রিয়া বরাবরই আমার দিকে দেখাচ্ছে বারবারই আমার দিকে দেখাচ্ছে আমি বিষয়টা বুঝে এড়িয়ে গেলাম ঠিক তখনই রিয়া বড় আম্মু আর আম্মুকে বলো তোমরা শাড়ি পছন্দ করো আমি সাতকে নিয়ে একটু গহনার দোকানে যাচ্ছি আচ্ছা যা এরপর রিয়া আমাকে নিয়ে গহনা দোকানের সামনে নিয়ে দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে ঠিক তখনই আমি বললাম রিয়া কই যাচ্ছি চুপচাপ আমার সাথে চল কোনো কথা বলবি না হাজব আমরা বাইরে কেন যাচ্ছি বললাম না কোনো কথা বলবি না এরপর রিয়া আমাকে নিয়ে সবাই মিলে বাইরে গিয়ে তুই কেন এমন করছিস ওমা আমি আবার কি করলাম তুই রাতে এতগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়েছিস আমি তো তোকে বললাম কে বলেছে তোকে সকালে ছোট আম্মু চিৎকার আমি ওয়াশরুম থেকে এসে দেখি তুই ওয়াশরুমের ফ্লোরে পড়ে ঘুমে আছিস আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল যে তুই হয়তো রাতে উল্টাপাল্টা কিছু খেয়েছিস পরে আমি তাড়াহুড়া করে তোর রুমে যাই তোর রুমের দরজা জানালা ছিল আর ফ্লোরে এক পাতো ঘুমের ট্যাবলেট পড়া ছিল যার পুরোটাই খালি আমি নিজের দিকে তাকিয়ে আছি রিয়া আমার দুকাদের উপর হাত রেখে আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম আসছিল ওটা আচ্ছা চল সবই শেষ করতে হবে এমনি তো লেট হয়ে গেছে তারপর আমি সবই মরে ঢোকার জন্য যেই পা পারালাম ঠিক তখন রিয়া আমাকে পেছন দিক থেকে জড়িত হলো ফ্রিয়া কি করছে এসব তুই আমাকে কথা দে তুই আর ওসব উল্টাপাল্টা কিচ্ছু খাবি না রিয়া এ পাবলিক প্লেস প্লিজ আমাকে ছাড় লোকে খারাপ কিছু ভাববে আমি তোকে জড়িয়ে ধরলে লোকে খারাপ কিছু বলবে সেটা তোর খেয়াল আছে কিন্তু তুই যে উল্টাপাল্টা খেয়ে নিজেকে শেষ করে দিয়েছিস সেটা তোর খেয়াল হয় না আমি তো দুই দিন পর চলেই যাব কিন্তু তোর কিছু হয়ে গেলে তো আম্পু আম্মু আমার আব্বু আম্মুকে দেখবে ও কাকে নিয়ে বেঁচে থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর সব খাবো না এবার হ্যাপি সত্যি বলছিস তো হুম সত্যি চল চল দেরি হয়ে যাচ্ছে এরপর রিয়াকে নিয়ে শপিং মলে ঢুকে শপিং শেষ করে বাসায় ফিরলাম দেখতে দেখতেই রিয়ার বিয়ের দিনটা খুব নিকটে চলে গেল ঘড়ির কাটাতে রাত দশটা রাতটা বেরোলেই রিয়া নামক মেয়েটা আমার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যাবে অন্য কারো হয়ে যাবে সে রুমের দরজা বন্ধ করে বসে বসে 
এসব কথা ভাবছিলাম আচমকা খেয়াল করলাম কোনো কারণ ছাড়া আমার দুযোগ দিয়ে বৃষ্টির মতো জল করিয়ে পড়ছে আজব তো আমি তো কান্না করছি না তাহলে আমার চোখে জল কেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জন্মের পর থেকে জাগে ছাড়া কখনো একটা দিনও কাটায়নি আর এখন তাকে ছাড়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমি কিভাবে কাটাবো না নিজেকে আর কোনোভাবেই ঠিক রাখতে পারছিলাম না এক সময় রিয়াকে দেওয়া সেই কথার অপেক্ষা না করে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া বাজারে পৌঁছে কয়েক প্যাকেট সিগারেট আর কিছু ঘুষ ওষুধ কিনে বাসায় ফিরলাম এরপর প্রায় রাত বারোটা থেকে সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে ছাদে চলে আসলাম নিজের এই করুণ দশা দেখে নিজেরই খুব হাসি পাচ্ছে কেন আমি আগে রিয়াকে ভালোবাসতে পারলাম না কেন 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 পারলাম না নিচে আমাদের সকল আত্মীয় স্বজনের উল্লাসে মেতে আছে আর আমি আমি অধম ছাদে বসে সিগারেট ধরাচ্ছি নিজেকে খুব খুব বেশি অসহায় মনে হচ্ছিল দু হাতে দুটি করে একসাথে মোট চারটা সিগারেট ধরালাম নিকটনে এই বিষাক্ত ধোয়া এই অবোধ ছেলেটার ভিতরে প্রথমবার প্রবেশ করতেই কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে আসছে তবুও থামেনি পাগলের মতো একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিষাক্ত ধোয়াগুলোকে আপন করে নিয়েছি খুব ঘুম পাচ্ছে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো নাড়াচাড়া করার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেছে চোখগুলো নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো আর আমি গভীর ঘুমে তরিয়ে যেতে লাগলাম জানি না জানি না এই ঘুম আর ভাঙবে কিনা ভোরের আলোটা আবারও দেখতে পাবো কিনা সকালে রিয়া চিৎকারে ঘুম পাঠো রিয়া আমাকে মারতে শুরু করো আর বলতে লাগলো মরার খুব শখ হয়েছে না এই আমি তোকে এখন মেরে ফেলবো আমি শুধু এক দৃষ্টিতে রিয়ার দিকে তাকিয়ে আছি আমি এত করে মানা করার পরেও কেন করলি এমন ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল রে আর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার চোখ দিয়ে বৃষ্টির মতো জল ধরছে আর ঠোট ছোট অনবরত কাঁপছে তোকে ছাড়া তোকে ছাড়া তো কখন থাকিনি রে আমি রিয়া হে রিয়া শেষবারের মতো আমাকে একটা জড়িয়ে ধরবি আর তো কখনো তোকে জড়িয়ে ধরতে কথাটা বলে শেষ করার আগে রিয়া আমাকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো এর আগে আমি নিজে থেকে কখনো রিয়াকে ছুঁয়েও দেখিনি কিন্তু আজ আজ আমি নিজেকে সামনে রাখতে পারলাম না খুব শক্ত করে রিয়াকে জড়িয়ে ধরলাম দুজনের চোখ দিয়েই অজস্র জল গড়িয়ে পড়ছে রিয়া চোখে চলে আমার টি শার্টের পেছনের অনেকটাই অংশ ভিজে গেছে আমি রিয়াকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু রিয়া আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে দিল কিছুক্ষণ পর রিয়া রিয়া ছার অনেক সময় হয়ে গেছে তো তোকে নিচে না পেলে সবাই আবার খোঁজাখুঁজি করবে রিয়া আমাকে ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে আমি যা দেখলাম তা দেখার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না আম্মু তো তো তুমি বড় আম্মু বড় আম্মু আমি আমি নিচে চলে যেতে লাগলো বড় মুখে থামিয়ে না বড় আম্মু ওনারা এখন মানবে না আর আঙ্কেল আব্বু ওটা মেনে নেবেন না তুমি তাদের কি কিচ্ছু বলো না তাই বলে তোরা দুইজন আলাদা হয়ে যাবি কি বলছিস এই সব বড় আম্মু আমি রিয়া যখন আমাদের পরিবারের জন্য আমাদের ভালোবাসা জলাঞ্জলি দিতে পেরেছি তাহলে তুমি কেন পারবে না হ্যাঁ মুহূর্তের মধ্যে বড় আম্মু আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দেয় তারপর শাড়ির আঁচল মুখে দিয়ে আড়াল করে ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার সময় পিছনে ফিরে তাকিয়ে বলেন এরপর ইনি নিচে নেমে গেলেন আমি ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য যেই পা পারলাম ঠিক তখন রিয়া খপ করে আমার হাতটা ধরে ফেলায় আমি রিয়ার দিকে তাকাতে রিয়া বলে ওঠে চল না কোথায় দূরে কোথাও যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না রিয়ার কপালে একটা চুমু দিয়ে না রে আমি আমার ভালোবাসা মানুষটাকে কলঙ্কের দাগ লাগাতে চাই না কথাটা বলে আমি নিচে চলে এলাম কিছুক্ষণ পর রিয়াও নিচে নেমে এলো প্রায় বারোটার দিকে বরপক্ষ আমাদের বাসায় প্রবেশ করলো আর তখনই কোথেকে যেন রুবেল ইকবাল সোহাগ আর রিমা এসে হাজির ওরা আমার কাছে এসে কি রে কেমন আছিস ভালো তোরা কারো মুখে কোনো কথা নেই আচ্ছা তোরা এত লেট করি কেন একটু কাজ ছিল কিছুক্ষণ পর রিয়াকে বধু সাজিয়ে বিয়ের আসরে বসালো সবাই বিয়ের আসরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম কাজী সাহেব বিয়ে পড়ানো শুরু করলেন বলো মা কবুল বলো মা কবুল 
রিয়া চুপ হয়ে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও চোখ দুটো পানিতে টলমহল করছে তারপর যে মাথা থেকে রিয়াকে কবল বলার জন্য হ্যাঁ সম্মতি প্রদান করলাম ঠিক তখনই রোহান ভাইয়া বিয়ের আসর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন সবাই অবাক হয়ে রোহান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে এবার রোহান ভাই আমার কাছে এসে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলতে শুরু করলেন নিজেকে কি ভাবো হুম খুব বড় হয়ে গেছো ভাইয়া এসব কি বলছেন চুপ আর একটা কোথাও বলবো না তোমার বন্ধুরা আমাকে সব বলছে কথাটা শুনে আমি হারামিগুলোর দিকে দেখাতে সব কয়টা হাত বেঁধে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল ঠিক তখনই আমার পিঠে কারো হালকা স্বর অনুভব করা তাকিয়ে দেখি রিয়ার আব্বু শুধু আমাদের সমানের কথাটা এই ভাবলে নিজের কথাটা একবারের জন্য ভাবলে না দোষটা তো আমারই ছিল না এখানে তোমার কোনো দোষ নেই আসলে এই ঘটনাটা আমাদের সবার সাথেই ঘটে আমরা কখন যে কাকে কিভাবে ভালোবেসে ফেলি সেটা আমরা নিজেও জানি না কিন্তু সেই ভালোবাসাটা আমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারি যখন আমাদের সেই ভালোবাসার মানুষটা আমাদের থেকে দূরে চলে যায় আর আমরা আর আমরা তখন বুঝতে পারি যে তাকে ছাড়া আমাদের জীবনটা কতটা মূল্যহীন দেখো সাদ আমি জানি তুমি রিয়াকে কতটা ভালোবাসো আর রিয়াও তোমাকে তার জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসে সেটা আমার থেকে তুমি বেশি ভালো করে জানো আপনি হুম তুমি কি ভাবো আমরা তোমাদের কোনো খোঁজ খবর রাখি না তুমি যেদিন ঘুমের ঔষধ খেয়ে ওয়াশরুমে পরে ঘুমিয়ে গিয়েছিলা ওই দিনই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে তুমি রিয়াকে কতখানি ভালোবাসো কিন্তু তোমার আব্বু বলেছিল যে এইটা নাকি শুধুমাত্রই তোমার আবেগ আসলে তোমার নাকি ফ্যামিলির প্রতি কোনো কেয়ারই নেই আর আর সেজন্যই এসব উল্টো পাল্টা করতেছ এখন বুঝতে পারতেছি তোর ছেলে তার ফ্যামিলিটাকে কতটা ভালোবাসে যেই ছেলে তার পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে তার ভালোবাসাকে জলঞ্জলি দিতে পারে সে আর যাই হোক খারাপ ছেলে হতে পারে না আই এম সরি আমি এতদিন আমার ছেলেটাকে চিনতে পারিনি আব্বু সব কি বলছো তারপর আব্বুকে ছেলে হারামিগুলোর কাছে গেলাম সবগুলো নিজের দিকে তাকিয়ে আছে আমি সবগুলোকে একবারে জয়ী ধরে বলতে রাখলাম হে তোদের জন্যই তোদের জন্য মনে হয় আমার জীবনটা ধন্য রে আমি সত্যি খুব ভাগ্যবান যে তোদের মতো বন্ধু পেয়েছি হুম হয়েছে আর গলাতে হবে না আগে বিয়ের আসরে গিয়ে রিয়াকে আমাদের ভাবি বানা এবার কাজে সে বিয়ে পড়ানো শুরু করেন মোসাম্মদ তাসলিম আর তার কোহিনুর এবং পিতা মোহাম্মদ সারোয়ারজান সবুজ মিয়ার সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ শ্রাবণ আহমেদ সায়েদ ওরফে সাদ সাহেবকে আপনি বিবাহ করিতে রাজি থাকলে বলুন মা কবুল 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 যাক বাবা ভালোই ভালোই বিয়েটা সেরে ফেললাম হ্যালো জনগণ আমাদের জন্য দোয়া করেন রাত বারোটা ছাদে আমি আর হারামি গুল দেখ ভাই বিশ্বাস কর আমার কাছে কোনো টাকা বসে নেই এসব ধাপাবাজিতে কাজ হবে না পকেটে যা আছে বের কর দেখ তোরা একবার আমার কাছে টাকা চাইলে আমি কান্দে দিব ওই মামু এসব ন্যাকামিতে আর কাজ হবে না তারপর অনেক ন্যাকামি কাহিনী করে আমার পকেট খানা বাজাইতে পারলাম না মানে পকেট ফাঁকার কষ্ট আর এক বদনা ভয় লইয়া বাসুর ঘরের দরজা দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় হারামিগুলো আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাসুর ঘরে দিয়েই বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল আমিও মনে এক বালতি সাহস জোগাড় করে ঠাস ঠোস করে দূরে কাশি মারা সাথে সাথে রিয়া বিছানা থেকে নেমে আমার পায়ে ধরে সালাম করতে লাগলো আমিও ফট করে রিয়ার মাথায় হাত রেখে বলে ফেললাম বেঁচে থাকো বাছা বেঁচে থাকো তুই আমার কি কইলি সরি সরি বউ বলতে কি বাসা বলে ফেলেছি ইয়ার কি মারছিস তোর আজকে বিড়াল মারা বন্ধ উঠতে যাব ঠিক তখনই আমার বুকে ভারী কিছু অনুভব করলাম খেয়াল করে দেখি রিয়া নিষ্পাপ বাচ্চাদের মতো গুটি সুটি মেরে আমার বুকেই ঘুমিয়ে আছে আমি আলতো করে কপাল একটা ভালোবাসার পরও শিখে দিলাম ওকে কোলে নিয়ে ফ্লোর থেকে তুলে বিছানায় শুয়ে দিলাম 